Kijk hoe ik nog jong ben. Hey Ryan, het is mij vier jaar lang te werk dat mensen zeggen. Soms hoor ik maar niet, ik kan me niet weten. Je luistert naar Kleits, dus die 27 juli, net hier op Afrikaans met radio. Colleen, hoe lijkt donderdag? Um, is donderdag weer yeah. bezig om jou die keer te bedonen? Haha, <laughs> uh, is een soort van, is een bezige donderdag. Um, ek het volgend al een klassie ingewerkt, interessant genoeg so. met een groep van Ethiopië online. Ja. En jy sê Matthijs net, is het my so uitstaan van die groep mense... Dus die stel het die begoed dat ek vraag vir, vir Suid-Afrikaanse student in die groep om te doen en hulle is net soveel meer inclined om te engage in die groep en idees ja. te share en te venture na plekke toe wat uh, die normale Suid-Afrikaanse student moeilik in venture of teen resist. Ja, so ek weet nie, ek denk toe nou nogal verochend dat oor, is dit iets in ons kultuur hier so, dat ons nie meer wil waag of Ja, maar ons is vir die algemene oh, vir my ons is vir die algemene bykie skaam. Jy weet, uh, uh, wel, ek, ek is nie mal vir een, vir een groep gesprek nie. So, so daar jy vir my in die klaskamer sit en sê, ok, doe nou een groepswerkie, dan denk ek dadelijk aan maniere om het nie te doen nie, of um, want anders, te, ja, jy weet, maar ek is een kontrolfreak, so het werk nie. Ja, kijk, ek is ook een voorstander van dit, so in my, in my sessie sal jy nooit groepswerk krijg, so dit is individuele engagement wat jy dan maar net met die, met die groep moet deel. Maar, maar ja, dit is toch die kalfinistische ding. Ek weet, ons Afrikaners is erg kalfinistisch groot gemaakt, bly mm-hmm. nederig, moet nie jou idees deel nie, moet nie maak of jy beter werk nie, en baie van die swaar kultuur ook, die Zulus, die selfde ding, um, jy weet, moet nie te veel, moet nie te veel jou nek uitsteek en te avontuurlistig en cool like nie. Mm, wel, so gepraat van kalfinisme, ek vermoed dat Mel, uh, vir Joen, die, die goalkie van Pretoria House, of die huisvrouwens van Pretoria, is duidelijk nie mm-hmm. so kalfinistisch groot gemaakt nie. Ek, ek weet, jy het ook raak gelees in die nies, um, oor, oor die story, hoe al ma in, wat ek kon afgeleid, letterlijk maar in een uh, publieke hospitaal, um, toen op die oude gesterf het, en haar hande was geloof so stijf vastgebind, dat daar nie bloedstoevoer was nie, en sy sê dat die doodsertifikaat sê, al maas natuurlijke oorzake dood, maar nou wonder ek nie, mm, as jy nou soveel geld het, en jy roem jezelf dat jy nou so succesvol in dit is, dat sy nou nie besef het, dat sy haar ma in een privaat hospitaal kan inboek nie. I don't get that. Ja, jy weet wat thuis, Ek sê, ek sê dit miskien met een bykie kalfinistische skaamte in myself, ook die gedachte is ook die eerste gedachte wat by my opgekom het, ook die bericht gelees het. Ek is blij, hierdie goed woord gesjouk is in die media, want Melse Ma is die eerste saak wat mm. nou onlangs uitgekom het, waar mense aan beddens vastgebind word, en dan het daar geloos word, um, en hulle eie sifgeit, en nie, ge, nie ordentlik koos kry nie, en so, en is iets wat ons definitief moet aanspreken in hierdie land. En, en I get it as well, dat as jy op a show is, is die housewives, is die punt van die saak, dat jy jou geld in jou room en, en so aan moet wees, en as dan nou, as dan nou a couple is, wat het nou ordentlik gewees het, dan was het nou mel en met mm-hmm. peet, nee, so moet peet. Ja. En die sevende, sevende huisvrouw. Um, maar ja, dit het toch al by my ook opgekom. Um, ek, ek weet nie, wat, wat al aangegaan het nie, en, um, Een mens, een mens kan nou sikker baie judgmental klink, as jy dit sê, maar ek dink, ons sê wat baie mense dink, wat hy bericht gelees het. Everyone's thinking it, maybe everyone's not saying it. Ja. Maar ja, dit sal my eerste prioriteit wees, even al het ek nie, al reik nie Ferrari nie, Matthijs, hemel, ek sal my laaste stikkie iets verkoop, as my ma in een ordentelike hospitaal moet ingaan. Natuurlijk, ek meen, dit is, dit is, dit is, dit, dit is net een menswaardigheid ding, en jy wil daar die beste hef, in daar oomlik vir, vir jou ouders, of vir in, in die gemeenskap, en ek verstaan, dat als een klomp mense wat nie die financiële kracht of mag het, om dit te kan doen nie, en so beland ouders of familielede moendlik in een in publieke hospitaal, en ek het ook al baie gehoor dat mense sê, hulle, hulle, sit, hulle, hulle, weet, nie, hulle weet nie wat aangaan nie, want hulle kan ook nie toegang kry, hulle kry nie toegang tot inlichting, mm. kan nie met dokters praat, kan nie met verpleegers praat nie, maar die, die story is net vir my so klein bykie so tsappig, wat is nou so half een nieuws tag along, op dit wat onlangs gebeur het. Nou moet Mel ook net weer so klein bykie relevant wees, en Iwis in die rapport verskyn, en nou sê, maar dit is met al maal ook gedoen. Maar, nou, nou, jy sê dit, terwyl daar een moerse balk in jou oog is, in my opinie. 
Ja, ja, dit is een moeilike ding, Matthijs, ek hoop rarig nie, sê dit gebruik as a, a tag on news story om bykie publiciteit te kry nie, maar ons het ook nou van Malin Peter ken dier die, dier die TV-program, en dit is, dit is ook om mense gedagte, is in die eerste plek daar gaan, maar dit is ook nie baie duidelik, hoe lang terug dit gebeur het nie, dit was nie vir my duidelik in die berug nie, so, um, so weet eens op dalke complexiteit van bijdraas hier, so het is in die media ook, hmm. um, wat, wat nou gesien het, ja, geleentheid om, om nou iets te sensationalize, En Mel, ek is, ek is moe so jammer oor jou maam, mens weet nooit wat nou aangaan, het is nooit nice om iemand te verloor nie. Mm. Um, maar, maar dit was vir my a bykie in, in swak smaak, I don't know. I don't ja. know. Maar mens weet nie wat er al gebeur nie. Ja, mens weet nie wat al gebeur het nie, maar ja, ek denk net, dit is nie, dit is nie type van publiciteit wat ek sy wou gehad het nie. Hoor jy dan, ek weet nie of jy dit so, so duidelik volg nie, maar die, die hele saak van, van Lauren Dickerson, um, in, in New Zealand, um, mm. en dit is nog steeds aan die gang, en hulle praat van, dat het nog verskrikkelijke paar dagen gaan wees, wat voorle, en, en dit is baie moeilik vir my, want ek kyk na die, na die verslaggeving in Zuid-Afrika, en dan kyk ek ook soms na die verslaggeving daar ander kant, in New Zealand. New Zealandse verslaggeving is my baie meer neutraal, oor hierdie specifieke situasie, in die sin van dat hulle, hulle gee verslag op dit wat gebeur het. En dan kijk ik naar aan die Zuid-Afrikaanse oh ja. uh, verslaggeving, en dan voel ik my so'n klein bykie vol sensatie, en, en bykie soetsappig, en ons, ons gaan dit so'n bykie aandraai. En, en dis seker nou maar wat verkoop op die stadium, ons het al daar gepraat, oor die klik by daarvan, maar daar is, daar is rarig geskrikwekkende goeders, wat die afloper ek uitgekom het, um, een, een van die goeders wat, wat ek vir oogend gelees het, wat nogal vir my ontstellend was, is dat, um, uh, sy het geloof gesê, um, die laaste woorde wat sy vir haar kinders gesê het, is mama is baie siek, ek gaan doodgaan, ek kan julle nie achterlaat nie, mm. want ek weet nie, wie gaan na julle omsien nie. Um, oh, hier met die, dit is verskrikkelijk. En ek moet sê, daar het my nogal, daar het my verskrikkelijk hard geslaan, want, um, en ek wil myself nie te veel uitspreek oor dit nie, maar, dit wees jy net per die keer dat hy, dat hy self dood geding, en, en ek meen, jy weet, ek, ek het net al baie daarover gepraat, ek het nie, ek het nie uitwendig een probleem met mense wat self moer pleeg nie. Um, you have your reasons, mm. en, en ek sal mm. nooit mense judge wat dit doen nie. Um, daar is een paar mense nabij aan my wat, wat, wat al self moer gepleeg het, en, maar die hele ding om, om dit te doen, and to take other people down with you, die selfsichtigheid van dit, is die ding wat my so half ontstel, het voel vir my so'n bykie bratty, um, van ek is siek, en ek wil nie meer hier wees nie, maar ek gaan jylle saam met my vat, en dan is die verskoning, wat, wat gesê word, dier die, dier, um, die, die persoon wat daar geëvalueer het, um, dat sy sê, dat sy, sy wat het gedoen het, want sy vir, vir, vir Grijm, haar man, um, stilte en rustigheid gee, um, hmm. En dan sê ek net so van, ja, ek, ek weet nie, die ding, die ding draai in my kop en, en draai in my kop baie. Ek, ek het nogal gewonder oor, die, oor hoe die New Zealandse media daar berig geef, so ek, ek is blij jy nou bykie licht op dit gewerp, um, want ja, ek, ek wou ook nogal gaan lees het, maar ek het nog nie tyd gehad nie, maar weet jy wat is vir my so ontstellend oor die hele ding, Matthijs, en, en weer eens, mens, ek hoor het is, mens wil jy self te veel uitstrek en wil nie judge nie, so is dalke judge mis nie, is observaties. Hmm. Um, ek dink as jy op so'n so donker plek is, niemand, jy kan dit vir niemand verduidelik nie. Um, ek ja. was ook al self op een paar ja. baie donkere plek in my leven en um, dankie al die engele ek het daar uitgekom en dankie toch vir die support en, en die, die hulp wat ek gehad het om my uit te kom. Maar ek dink ek het dit al vroeger vir jou gesê op een op ander program wat vir my so ongelooflik ontstellend is van hierdie story, is die onnatuurlijkheid hmm. op trokke hierby. Die ding dat Je weet, jou onmiddellijke instink as een ma is om, is jou kindse survival, right? Ja. Um, en ons weet, dit is, nie, dit is nie die real nie. Ons sien dit in kindermishandeling en, en, en menigte ander voorbeelde. Maar dit is so onnatuurlijke ding, om so, so gewelddadige manier tegen, tegen jou eie kind te draai. Mm. Mm. En ek denk, dit is wat vir my, Absoluut, miskien is die klas het keisielkundige in my, dit is my absoluut fascinerend, verstaan nou mooi, hoe kom ek sê fascinerend, because I want to understand this. Mm. Um, ons kan nou sit en ons kan gaan, ja, jy weet, die simpel vrou, en hoe durf sy, en, but, but there's gotta be, 
reasons for this. En nie dat dit dit gaan justify nie. But it is so fascinating for me, want it is absoluut teen die wet van die natuur. Mm. Yeah. Um, om een leven te neem, maar om jou eie kinders leven te neem. So, mm. so was sy van plan om, om selfmoord te pleeg na die story? Ja, yeah, so, die, kinders. Die, die berug wat ek vir oogend gelees het, is dat um, sy, wat was self ook met uh, cable tie, um, versmoor het, en toet sy nou gesien, dit vat te lang, toet dit sy dit op die kinders uitgeoefen het, um, toet sy al self met een mes probeer steek, en die mes was so stomp gewees, en toet sy al die pille gedrink, wat sy kon in die handen gekry het, en volgens die berug, het sy wakker geword in die, in die hospitaal, en sy was heel toemal verwaard gewees, want um, sy het gedog, sy is dood, maar dan is daar vir my weersprekings in van die goeders, want die vorige berichte wat ek gelees het, is dat daar man graai met, het opgedag by die huis, met daar nog een gesprek gehad, en sy het vir hom gesê wat sy gedoen het, so mm-hmm. dinge is my nog, ek denk die, die hoofdzaak is nog baie vroeg, die, die um, bekentenisse van die mense is nog bezig om natuurlijk inlichting in te samel, um, so, so daar is nog een paar goeders wat nie vir my heeltemal sin maak in die initiële of die, of die aanvankelijke verloop van stories wat in die media mm. berig is um, door die tijd nie. Ja, en ek, ek hoop toch in die saak, as er iets goed uit dit gaan uitkom, is dat ons die hele, die hele dynamika rondom moederskap telke bykie beter mm. gaan kan verstaan. Mm. en dat mense bykie, bykie meer navorsing daar kan doen en, en met meer inzichten. te doen. Moederskap is nie vir allemaal een blessing nie. Um, ja. jy weet, ons, ons word groot gemaakt en ons word geconditioneerd dat ons as meisies is eerst suksesvol wanneer jy getrouwd is en jy een ma is. Jy weet, jy is nie, mm. ek het mm. al mense oor sê, vir my al gesê, jy is, jy is nie een volledige mens as jy nog nie een ma was nie. Een volledige vrou. Jy weet nou, hierdie, ja. hierdie Ja, hierdie pak word in jou kop en ge- ja. geboor en, en ty van ons word ge- amper half gedwing dier conditionering in hierdie moederskapsrolle in. en it's not a blessing for everyone and everyone might not be made out to be a mother. Mm. En dan natuurlijk dat ons die complexiteit verstaan rondom as jy nou ma is, dit is, daar is soveel goed as wat moeilik is. Ek meen, Matthijs, ek vat myself net as ek nou moet denk, ek is in beheer of verantwoordelik vir een leven. Um, ek sê myself doos, as die kind het by die school is elke dag, van die hemel is en ook hy by die school. Mm. Um, ek gaan probeer ja. die type maal wees, ja, wat al hier voor die school uitkom, buiten die hek sit en wacht, jy het, ah. en kyk waar is Pietie, of pauze gaan kyk, is Pietie op die rakkieveld, is ook kyk. Mm. Dis raarig ook sal wees, en dis probeer ook om dit, ek nog nooit te begeerte gehad het, om een maal, om een maal te woord nie, maar, maar ja, daar is soveel goed, wat ek denk maas met deal, wat, wat ons nie altyd acknowledge nie. Mm. Um, en is jammer dat sikker goed moet gebeur, voordat ons het begin probeer verstaan. Mm, en ons, um, maar, ons het gisteren gepraat ook oor die Barbie movie, en ek het gister al nou so'n gaan, gaan kyk, um, na wat sê dit, en onder andere ook nou, B.S. Morgan, um, sy, sy gesprekje wat hy gehad het, dit was bloody <laughs> fascinating ek ek geweest, ja, yeah, ek love it, ek love it. <laughs> maar, dit ek ook nou weer daarin gedink, is dat, nou dat jy praat van, van hierdie, wat op een vrou geplaas word, om te sê dat jy is eers een vol vrou wanneer jy ma is, of jy moet een ma wees, dit kom van kinds af, en daar word vir jou babas gekoop, wat jy op die ouderom van twee al moet begin voer, en dit, dit, dit word deel van jou DNA, wat, wat die gemeenskap op jou sit, of, of ouders, of wat ook al, en, en dan wonder ek nou, as mens nou kyk na hierdie greepe, wat daar die babie movie uit nou weer kom, en ek meen, jy het gepraat ook daar oor, oor die, dit is maar onderliggende gender-based violence ding wat ook inkom, denk ek mm. baie sterk. En, ja, dit is die groot fight in die patriarchie. Ja, en wat is daai, wat is daai boodskap, wat nou weer aan die heer gegeef word? Um, mm. en, en hoe confusing is dit dan nou nie? Want nou krijg ik een pop, wat ek moet boorsvoet en doeken omruil, en sis, en ek krijg ken dal, maar dan sê Babi ook vir my dat um, mans is fucked up en as het doe is. Mm. Ja, ja, ek, en, en, het is geen wonder die kinders is so confused nie, Matthijs, maar, mm. maar ja, ek denk, um, baie van hierdie goed, dit is ons skuld, want dit is, ja. dit is ons wat die kinders confused, dit is ja. ons wat vir al die verskillende boodskap gegeen, in plaas van om die rol in te neem as, as, a, as a guidance, a guider. Um, ek, ek vat jou hand, ek laat jou jou eie uh, ontdekkings in die leven maak, maar ek is hier, as jy vraag 
Mm. En dan gaan ze objectief as moeilijk met jou vrouw probeer antwoord. Um, ek is hier as jy val, ek gaan vir jou optel. Ja. Um, ek, gaan, ek gaan dalk nie altyd vir jou kan keer om te val nie, ek gaan dit dalk mis en jy gaan jou kop oopstamp, maar ek, ek gaan jou optel en, en na jou kyk. Maar ja, ek denk ons kyk baie, um, en, en jy weet, om terug te kom na hierdie mading toe, Matthijs, en hoe dit in ons ingeboor word, jy weet, mm. dit is, dit is rarige dochter, jy is die eerste speelding, jy is van hulle, is die pop met die pram en die bottel en Jy moet leer om haar doek om te ruil en dit en dat. Ek is eigenlijk absurd. Ja. Dit is eigenlijk ja, absurd om vir een vierjarige dochterkie te leer hoe my baba sy doek om te ruil. Hoekom koop ons het die versinkies ook nie? Hulle gaan ook papa's wees. Hmm. Hoekom kan hulle nie ook op die ouderom van vier leer hoe my papa te wees nie? Hmm. Um, jy weet, ja. Ja, maar dit is die, dit is, maar hoe dit, hoe dit, hoe dit, dit is die boksies. Vrouwens word in een sekere boksie gesit en, en mans word in een ander boksie gesit. En die boksie het sy reels en, en hoe, hoe jy moet wees volgens, volgens dit. En, um, kijk, jy weet, ons doen die tannies, nee, hier op Afrikaans Pantrani, mm. en, en hulle gee per ty keer beter raad as wat ek en jy kan gee. En ek weet nie vir die mense wat het ook nog nie geluister het nie, maar onlangs het die Tannies um, raad gegeen, nou het ons nou so praat oor kinders en dit en dat, en um, oor een uh, man wat een redelike kortstondige probleem het. So, um, kom ons hoor gegewet sê. Een klein mannetjie syndroom. Een klein, ja, klein ja. mannetjie syndroom. Hy sê, dit is te kort, help asjeblief. Kom ons hoor gegewet sê die Tannies. Hy sê, ek krij dit nie oor myself om my broek af te trek nie, is dit nie miskien hak die broek nie vast nie? <laughs> Maar Rai, dit is nie een grap nie. Ek is ernstig. Maar is dit nie een goeie ding as die broek va- nie vastmaak nie? Hy moet nie die broek losmaak. Dit is waar hy tekort kom, ja. hy maak nie die broek los nie. Ja. ja. Nee, ek dink nie die man het die probleem nie hoor. Nee, ek dink die probleem is in sy kop. Is ja, nie... boe. Ja, dit is nie in onder nie. Ja. Ja, nee, ek, ek dink rarig hier. So, ja, dit is die tannies. Um, die probleem is in die kop. So, um, ja. Ons weet nie wat sy kop nie, maar eindelijk die boonste ene nie. Ja, maar hy is so gepraat van dit, Kelien, en dit is nou eindelijk nou aanleiding van wat jy nou gesê het, is, al die goeders word in ons koppe ingeplaas. Van baie jongs af. Ek moet een ma wees, ek moet so wees, ek moet dit wees. As een sien moet jy so like, jy moet so wees. En, En die skade wat ons op die einde aan, aan kinders doen, en die probleem is, is die skade, denk ek, kom eers uit, op een baie meer volwasse ouderdom. Ek denk nie die goeders mm. kom uit op die ouderdom van 10, 12 en 13 nie. Ek kan dit ook nie sê nie, ek is nie sê hoe kinder genie, maar, maar ek, ek luister na goeders en dan, dan hoor ek hoe die, die klein skade kies op een later mm. ouderdom in die mense leven relevant raak. Ja, maar kijk, het baie mense is in therapie as gevolg van trauma as kinders, en nie praat ek nie eers van, van hectic trauma as molestering of abuse nie, maar trauma as emotional abuse, boksies waarin ek gedruk is, mm. um, goed wat ek moes doen en manier hoe ek moes wees, want my ma en my pa, jy weet, so, ja, sjoe, ouwerskap is taf jylle, um, rather you guys than me, um, ek haal my hoed af vir ouwens en goals wat het recht doen, en, en wat het wat het goed doen, en mense het ook nie altijd, maar wat hulle beste gee, kom ons, kom ons sê maar dit, wat hulle, wat hulle beste gee, hoor jy Matthijs, maar die tannies is my leerie, is waar, uh, die tannies is um, beste, die, ad, die advies is so rauw, nee, dit is sikke hmm. rauw advies, van die, en het is so interessant om dat te luister, want het kom van die hele ander generatie af, ja. en hoe hulle na hierdie goeders kyk, maar hierdie twee tannies, laat ek, want hulle toch so, hulle toch, hulle staan met een, een voet verseker, staan vastig in die moderne wereld. Mm. Um, maar dan is daar nog die traditie. Maar is so eerlijk. Mm. Dan is daar nog die traditie mm. van een generatie. Ja, dit is beautiful. So, ons gaan kyk het ons dat volgende week woensdag die Tannies op kleds kan kry. En wie hoor, hoe gaan hy met ja, Tannie Lett en Tannie Maraai? En, en wat vang hulle lightly aan? Uh, voordat ons binnenkort begin met nog een reeks van, van wat sê die Tannies. So, nee, maar kyk, as jy nou raarig eerlijk had die slee, dan ga jy na, na, um, na ouwer Tannie toe. Mm. en sy, sy is nie skam om vir jou te sê precies hoe dit volken is nie. Ja, en so Rikkie terecht, ek weet iemand gepraat wat hulle ook gesê het, ek denk ek het het al, al voor in ook leids gemention is, dat as, as jy in die bezigheid instap, en daar is een probleem, en niemand krijg die goeders recht nie, as jy nou een tannie in die positie sit, gaan hulle dit vir jou uitsorteer, nie? En ons denk ek het Daai meer tannies so nodig. Dan. Ons het meer tannies nodig. Tannies, wat luister, kom as het blief terug werk toe, want mense weet nie wat mm. hulle doen nie. 
ons kort, ons kort die tannies. Oh. Hoor jy so praat van alle tannies wat toe nou nie so oud geword het nie, ek, ek sien Sinead ook paner is oorlede. Ja, dit is actually baie sad, nie? En op een jong ouder dan? Ja, wat was sy 56 of 58? 56. Nie. Ja. ja. En ek het probeer gaan lees oor, oor hoe en, en wat was die rede, maar op die stadium kon ek niks van die graak gelees het nie. Maar ja, dit is sad. Ja. Sy was een van, ja, ek een van my favorites geweest. Ja, jemel, ons allemaal het geween op mm. nothing compares to you, ja, Arends, Arends dier, fucking break up of ja, iets. Elke hardbreak het eerste nothing compares to you, en ek denk, wat was hy, wat was hy ander band, Michael Lunds to rock? Hulle was ook in ons generatie een oh, uh, wenner gewees met de break up. Mm. Mm. Ja, ons het een paar classic treffers gehad in ons jare. Ja, en nou kijk, as jy even lief was, dan was het Bon Jovi's A Bed of Rovers, nee? Was het die, that was the go-to. Ab- absolutely, absolutely. Oh. En as jy jachts was, dan was het Def Leppard's A Pulse Some Sugar On Me. <laughs> well, talking about Pulse Some Sugar On Me, die, vera- die federale reserveraad in Amerika het gister gesê dat die rentekoers verhoog met 25 basispunte. So dit sê, oh. dit is nou 5.5, dit is die hoogste wat het was in Amerika die afgelopen 22 jaar. En as gevolg daarvan is al die geruchte dan nou waar dat ons in ons volgende monetaire um, beleidscomitee vergadering, wat ek denk die 21 september is, dat die rentekoers in Zuid-Afrika verseker gaan verhoog. So, Paul Sam, she ja, go on that, nee? Ja, dat volg me altijd wat hulle doen, nee? Hmm. Amerika, if Amerika sneezes, the rest of the world catches a cold. So, exactly. here we go. Maar hier, die kalt hulle al vir een rekje aan. En hulle praat van dat die, die, die type van kervis, en dit gaan alles te doen met, met die inflatie op apuseer, inflatie te bekamp, en die adjang president van die reservebank, uh, Cuban Nidio, het gesê dat um, die, die kan van 18 tot 24 maanden duur. So, dit beteken, dat dit is omtrent hoe lang dit gaan vat voordat rentekoers effect het op inflasie. Um, 18 tot 24 maanden. So, hierdie rentekoers verhooging kan tientje nog een hele paar maanden duur hier in Zuid-Afrika. Yes, maar dit is eigenlijk scary, want dit gaan vir die partij mense krippel. Ek ben... I'm no financial adviseer, maar um, ek sal sê, tot en met ons die um, uitspraak dan kry, drink, drink elke liewe sentje wat jy het in jou skuld in jylle. Dis maar wat het is, drink elke sentje daan, en kom met die skuld uit, leef kleiner. Ek denk ons moet volgende week wat aan die Letty en aan die Marai vooral woensdag as ons met hulle praat oor, oor wat is hulle raad, mm. oor geld. Want, uh, hulle gaan, hulle hulle, gaan goeie raad sê. Hulle het nog nie daar oor gepraat nie, so ons kan dalk bykie vir hulle vraag, wat is hulle raad oor geld? En dan, die blauwrig brigade, hulle is natuurlijk ook in die, in die hof mm. nog steeds, um, as deel van hulle boortog aansoeken, en vandag gaan hulle moet um, hulle maskers afval. So die media Mooi. gaan geloof gevra word om, om die hofsaal te verlaat in die tyd, maar die, die rechter, of die um, persoon, ek denk is die rechter nie, ek denk het is die te gewone, um, ek kan nie ondertie nie, maar anyways, hulle wil seker maak, yeah. dit, dit is die mense wat voor hulle Landros. sit. Landros. Die Landros. Um, ek, hulle wil seker maak, dit is die mense wat voor hulle sit, en ek denk dit is een moerse belangrijk ding. We want to know, dat die mense wat daar is, is wel die mense wat die daad gepleeg het, en dat hier nie nou weer een taboe bester move kom, waar ander mense tronk toe gaan, en die jakkers is nog steeds, ja, jy wist het nie. Hulle is geloof afgedank, maar hulle krij, hulle krij hulle volledige salaris, natuurlijk. Ja, of ek geskors. laat ons definitie Sorry, van geskors. afdank. Sorry, hulle is geskors. Ja, is, hulle is geskors. Ja. Hulle is geskors, ja. Ja, dit is ook, dit is een trend wat ons ook moet ophou in hierdie land. Ek, daar is mense in hierdie land wat al vir 2-3 jaar op skorsing sit in hmm vakantie hmm. hou en hulle salarisse verdien. Ek is hmm. baie blauw, ons gaan nou, maar ons gaan probleem nie hulle gezicht, dit sien nie sien die media uit is, maar ek is blij, die rechter kan tenminste, of die landros kan tenminste dan bepaal dat het nie een taboe bester situasie is nie. Ek dink ook in soos situasie, het is belangrijk vir lijftal, hmm. vir die non-verbal cues, hmm. um, in een hof. Moet jou gezicht toch, ja. me, mense wat, wat oor jou moet oordeel, moet jou gezicht kan sien. Um, ek hoor Paul, Paul Machetile, sien hem, hy het nie gesien wat aangaan, hy het gedink hulle stop vir een kamp verbruik. Oe, oe, het hy vir hom gelijk soos een piepie. En hulle stop vir die kamverbruik op die N1 highway. 
is, op, is, is, op die bezig, bezigste highway so in is Zuid-Afrika het hy gedaan, dit is baie innocent. Ja. Ja, dit is nie, dit is onwettig. Jy exactly. kan nie daar stop tien sy jou kar nie gebreek het, of jy een uh, valid rede, een baie valid rede het om te stop nie. Jy kan nie langs die ene gaan stop repie nie. So ja, hy, hy het gedink, is baie onskuldig, sy span stop net vir een vinnige kam verbruik, en hy was apparently salig onbewus van wat aangaan. Hmm. Salig onbewus, um, ek wonder hoe, hoe klankdig is die voertuig waar hy gesit het, want um, ek meen die video's wat ons gesien het, kon ons die geluide van buitenkant afgehoor het, wat veel verder van die, die, die camera was wat het afgeneem het, as wat Paul Machatili dan in die kar was. So daai ek ruik een kakstorie, en ek hoop net dat die landros wat hierdie, hierdie saak oorsien, nie gekaap is nie, want dit is ook natuurlijk een moendlikheid. Oké, okay, so ons het vir Colleen verloor op die internet, maar dit was aan het leeds die 27e juli, net hier op Afrikaans Punt Radio. Morgen is ons terug met nog een kleed, saam met Tanja Michel, want is vrijdag, en natuurlijk join Henja Skaap ons, en hy is a fashion designer en kenner. So as jy vraag het, wat jy graag wil hee, Henja moet antwoord oor moedes en fashion Stuur vir ons asjeblief e-mail na Kleets by Afrikaans met Radio en dan Kleets ons morgen weer. Lekker dag! Kijk hoe ek op die omkast. Ja, 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 ja. Soms hoor ek maar nie. Ja, ja, ja.